Hola, muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que nos vean. Somos la familia Ortiz Alfaro, somos parte de la Iglesia Triunfante de México, aquí en el estado de Oaxaca. Les mandamos un cordial saludo. Vamos a, a ver un tema muy, muy padre para los jóvenes en este mes, que el mes en sí se, se le ha llamado o se le ha puesto por, por nombre para el tema de los jóvenes, Pasión por la Pureza. Y estamos viendo un libro llamado Revolución Moral, en el cual nosotros nos tocó el capítulo 1 y con el cual vamos a hacer la introducción. ¿Ok? Esta es mi esposa, Martita, Marta, yo hice ahí, mucho gusto. Y bueno, comencemos. En este libro podemos apreciar la historia de un joven llamado Johnny, que desde la adolescencia eh, nos relata que era un joven un poco flojo, no le gustaba trabajar, era un poco descuidado con su persona, pero en un momento eh, una percepción de él cambia, en el cual tiene un sueño, acerca del cual ve a una chica, que es la chica de sus sueños. Y pues él decide comprometerse para un día conquistar la edad de lo mejor. Entonces lo que él hace es de que pasa un día cerca de, un, de una vitrina donde están exhibiendo anillos, le gusta uno, y se propone en sí a dar su mayor esfuerzo, dar lo mejor de él, buscar un trabajo, lo que nunca había hecho, para conseguirlo. Eh, hace un trato con la persona, que es la dueña de este establecimiento, porque no creían en él. Entonces hace un trato para que eh, lo pague a, a dos años, me parece, si no me recuerdo, a dos años. Y él se compromete de que cada semana va a dar un pago de X cantidad de dólares el muchacho hace un gran sacrificio pues no solamente tiene que terminar sus estudios sino que ahora también debe trabajar para así poder pagar este anillo un día él termina de pagar su anillo y para él es un día muy, muy feliz, muy agradable ¿verdad? pero ¿qué sucede? que lo mandan a llamar del ejército eh, no era como opcional era una orden prácticamente, los estaban reclutando para ir a la guerra de Vietnam. Y bueno, él decide cumplir también con su país y se, se va, se despide de sus padres. Y él se quiere llevar su anillo, no lo quiere dejar porque no lo quiere perder, él siempre quiere llevarlo con él porque es algo muy preciado. Siempre quiere poder cuidarlo. Entonces... Llega él a la guerra y dice, bueno, ¿en dónde lo puedo guardar? ¿Dónde lo puedo esconder para que no lo vayan a robar o no lo vaya yo a perder? Y decide ponerlo en su casco. De alguna manera hace alguna costura dentro de su casco y ahí lo oculta. Se baja en, en lo que es este, el campo de batalla y al correr a una trinchera porque estaba en el medio de fuego enemigo, se le cae su casco. Él, angustiado, lo primero que pregunta al llegar a la trinchera es ¿Dónde está mi casco? ¿Verdad? Todos diríamos, pues ahí que se quede, ¿no? Digo, es más importante en mi vida que, que un casco y un anillo Pero para él tenía otro significado No solamente era el anillo No solamente era el hecho de que le había costado disciplina De que le había costado, pues ahora sí que un gran esfuerzo Sino que también era parte de sus sueños el entregárselo a la mujer de sus sueños. Él un día tuvo un sueño en el cual veía a una señorita vestida de enfermera. Él no lo entendía. Y dado la circunstancia de que él no quería perder su casco, se regresa, aunque desobedece las órdenes, desobedece a su, eh, digamos así, a su teniente, su general al mando, y dice, yo no puedo dejar mi casco y que se pierda, entonces regresa por él, lo obtiene, pero también recibe un balazo en una de sus piernas, puso en riesgo toda su vida por algo que él creía muy valioso, lo llevan de emergencia, este, al llegar a la trinchera lo llevan de emergencia a los cuidados médicos, y ahí queda él como inconsciente un par de días, hasta que recobra el conocimiento, se empieza a recuperar, 
Y para su sorpresa, la enfermera con la que lo, lo pusieron para que lo atienda es la chica con la que había soñado. Algo curioso. Entonces, este joven decide, sin pensarlo más, decirle, cásate conmigo, por favor, ¿no? O sea, tú eres la chica de mis sueños. La chica pues no lo entiende y como que lo tira loco un momento, se asusta y se va. ¿Qué pasa? Este joven pues habla con otra persona y le dice es que pues la asustaste, no se habla así, no se dicen las cosas así, ¿verdad? Y, y bueno, ahorita les contaré algo de nuestro matrimonio que fue similar, ¿no? El caso está en que al final, de manera más educada, más cortés, más amable, más tranquila, le dice a la señorita, este, ¿sabes qué? Pues es que en verdad yo creo que tú eres la mujer de mis sueños, yo de verdad quiero casarme contigo, sé que a lo mejor te asusté, pero estas son mis intenciones contigo, ¿no? La chica lo piensa, lo cuida, le ayuda con su rehabilitación, al final termina en casándose. Él eh, organiza, bueno, su boda, en fin, van a Golfo de México, si no me recuerdo, llegan este, a, a una mansión y ahí tienen su su fiesta, su boda, se van este, de, luna, de luna de miel a la playa y ahí el joven se acuerda de ese anillo que tanto le había costado y que tanto había eh, cuidado. cuidado y se le hace entrega y le dice, mira, esto es algo para mí muy importante, espero que lo puedas valorar. La chica, pues al fin de cuentas piensa que es un anillo nada más, Estará muy bonito y todo, pero pues es un anillo como cualquier otro y puede ser reemplazado. Eso es al menos lo que yo percibí o capté de la señorita esta. Este, el joven se queda así como pensando, como sacado de onda, ¿por qué no lo valora como yo? Este, ¿Por qué no le da importancia que yo? ¿Verdad? Y bueno, le dice la señorita, bueno, vamos a la playa. Este, y ahorita regresamos y platicamos y él simple y sencillamente le dice no, espérate, guárdalo el anillo, guárdalo, no lo vayas a llevar porque lo puedes perder y a la señorita no le importó así que se van a la playa entre las olas, jugando de repente lo pierde y ella lo único que le contesta es mira, no pasa nada es algo que se puede reemplazar podemos conseguir otro, mi papá nos lo puede conseguir y él pues se pone triste no al ver que a lo mejor ella no conocía todo lo que a él le costó, lo importante que era para él, y a ella simple y sencillamente se le hace algo como que se puede reemplazar, ¿no? Sin más ni menos. Y pues bueno, eso es de lo que trata en sí el primer capítulo. Pues eh, nosotros respecto al tema de la pureza sexual, eh, yo lo que, que he visto en estos tiempos es que el área sexual es una de las áreas más difíciles con las que batallan pues tanto los jóvenes, eh, después hasta los matrimonios y por ende las familias. Eh, el área de, de la pureza sexual es algo que a mi parecer se cultiva desde antes del matrimonio, ¿no? Este, la sexualidad es algo instituido por Dios y, y es un regalo. ¿No? Yo leía un dato de, de que pues todas las especies en, pues en el planeta tienen la capacidad de repro reproducirse, pero no todas este, la, los seres vivos, los, las, ahora sí, los, las especies que se reproducen, pueden eh, disfrutar ¿no? de, de, a, en el momento de, de la reproducción. Entonces podemos darnos cuenta que... que para el ser humano es un regalo de Dios, ¿no? El que podamos disfrutar con una persona de la sexualidad, pero eh, dentro de los lineamientos ¿no? que Dios ha establecido. Entonces, eh, pues como lo vemos con este chico, ¿no? Con Johnny, es algo que, que él procuró, que él cuidó por mucho tiempo y pues realmente le costó tiempo, mucho esfuerzo, ¿no? Eh, yo creo que en algunos momentos incluso le dolía, ¿no? Que estaba herido, eh, estaba yendo en contra de, de algunos lineamientos, ¿no? Físicos. 
Y yo creo que muchas veces los jóvenes eh, pueden sentirse presionados, ¿no? En sus escuelas, por sus grupos de amigos, ¿no? Porque, pues, es... Eh, tener relaciones antes del matrimonio ya se ha convertido como en una presión social, ¿no? Es como, anda, hazlo, no pasa nada, no vas a tener ninguna consecuencia, esto debe ser este, un derecho... Eh, debes ten, eh, conocerte a ti mismo antes de, pero realmente yo creo que este regalo es más precioso, es más preciado cuando, cuando se le da el valor que merece. No solamente la pureza sexual es, es un regalo hermoso que tú le das a tu pareja en el momento que, eh, que se lo entregas, sino también para Dios es muy valioso, ¿no? Dios es un Padre que, que nos advierte de, de ciertas consecuencias, ¿no? Como uno como papá con sus hijos a veces les decimos, no vayas por allá o, o no salgas este, de este lugar, ¿no? No abras la puerta, no le abras a un desconocido. Y no lo hacemos porque, porque queramos eh, aguarles la fiesta, arruinarles la vida, hacerles la vida aburrida. Lo hacemos porque sabemos que que puede haber alguna consecuencia de mala para ellos, no para nosotros, ¿no? Si este pequeño no hace caso al consejo de su padre o de su madre y abre la puerta, pues le puede ocurrir algo malo, ¿no? Tanto le va a doler, nos va a doler a nosotros como le puede doler a nuestro pequeño. Entonces Dios quiere que tengamos también después del matrimonio esa plenitud sexual que se puede alcanzar solamente dentro de los límites que Dios ha establecido, ¿no? Eh, pues ahora sí que en nuestra experiencia, eh, yo comentaba con mi esposo que es algo, por ejemplo, al, al cuidar yo de no, de no, Ahora sí que abrir este regalo antes de tiempo y estar experimentando con chicos antes de casarme, pues, pues al ser él la única persona que conozco, yo eh, puedo disfrutar ¿no? este, plenamente de, de estar con él, porque eh, hemos, por ejemplo, algunas amigas o conocidas me han platicado que, que pues... Eh, entre una persona y otra, al haber estado con, con otro hombre u otros hombres con otras mujeres en experiencias que conocemos, pues estas personas cada vez es más difícil que encuentren plenitud en su matrimonio, ¿no? Una buena relación. O a veces pasa que una persona, eh, yo sí me cuidé, tú no, y vienen estos problemas de echarle en cara a la otra persona, y eso también deteriora como esta relación. Entonces es como muy bonito, antes, este pues a veces yo para explicarle a mis hijos, ¿no? o, o a otros chicos, eh, les digo que es muy bonito comerse una paleta que, que recién puedes abrir, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta, a nadie le gustaría comerse una paleta que ya pasó por, por varias personas, entonces yo creo que precisamente Dios por eso lo hace, para que llegado el momento que tú abras ese regalo, lo puedas disfrutar plenamente con la confianza y la seguridad de que fue, fue como creado para ti, no para que tú lo disfrutaras en el momento indicado y pues tal como, como este Johnny, no eh, vale la pena, vale la pena este cuidar, dárselo a la persona correcta, eh, es algo que sí, a lo mejor se sintió avergonzado en muchas ocasiones, eh, a lo mejor muchas veces dudaba que no lo iba a lograr, que no lo iba a conseguir, pero al final de cuentas puso todo de sí, ¿no? Disciplina, eh, corrió para, para, ahora sí que rescatar, salvar eso tan preciado que estaba cuidando, que en este... En este libro representa el anillo, ¿no? Y al final de cuentas él tiene la satisfacción de que entregó, eh, pues, íntegro, eso tan preciado que él había cuidado. Así es, otro punto que podemos rescatar es que para él, pues, eh, las cosas no son desechables, ¿no? No son como que, ah, lo reemplazo con otra cosa. Para él es algo único, ¿verdad? Entonces, de ese punto también lo tenemos que ver. Para Dios, nuestra pureza sexual es única y hay bendición cuando se cuando se hacen las cosas bien 
como, ahora sí como dicen, como Dios manda. ¿Por qué? Porque hay una protección de parte de Dios cuando tú haces las cosas bien, ¿verdad? Cuando tú esperas el tiempo, cuando tú esperas más bien el tiempo de Dios, cuando tú esperas a que sea Dios quien te indique quién es la persona. Les voy a contar un poquito acerca de pues, nuestro matrimonio, de lo que nosotros hemos vivido. Eh, por mi cuenta, pues ahora sí que sabrán que yo soy un poquito mayor que mi esposa. Yo tuve muchas novias, ¿verdad? Entonces, y digamos que de esa parte yo no, yo no la cuidé, ¿no? Pero este, tampoco me quedé con ese pasado. Y hay algo muy importante aquí. Si a lo mejor tu esposo, tu esposa o la persona con la que tú te llegues a casar, si tuvo un pasado en el cual ya, ya no cuidó ese regalo, por así decirlo, eh, creo que un punto muy importante es que tú olvides ese pasado y que no se lo estés recalcando. Porque si hay algo que va a destruir siempre a un matrimonio, creo yo, o uno de los puntos fuertes que usa el enemigo para destruir un matrimonio es el pasado, el pasado de las personas. Si tú le estás recalcando a una persona su pasado, simplemente no van a avanzar. Se van a estancar y van a comenzar los pleitos, van a comenzar, este, pues ahora sí que la manera de cómo separarse, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista de Dios, pues nos hemos dado cuenta que Dios mismo dice en su palabra que Él no se acordará más de nuestros pecados. Y si Él no se acuerda, nosotros menos debemos de acordarnos de lo que hayamos hecho en un pasado. Yo le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Le digo, la manera en cómo yo te respeto, cómo yo te amo, es porque yo me di cuenta de que en el mundo siempre va a haber chicas más guapas, con cuerpos eh, más atractivos, ¿no? Eso es un cuento nunca acabar, siempre las va a haber. A lo mejor hay hombres a los que les gustan de manera inteligente, ¿no? Las chicas inteligentes, no tanto que tengan un cuerpo muy atractivo. O hay otros tipos de gustos, ¿no? Pero digo, si hay algo que yo le dije a mi esposa desde que la conocí fue, ¿sabes qué, amor? Tú para mí eres esta chica, la más hermosa, en mi mente y en mi corazón, y siempre lo vas a hacer. Yo no tengo por qué buscar algo más allá afuera porque ya lo tengo contigo, en ti lo encontré. Yo se lo pedí a Dios y Él me lo dio. Ahora, ella también en algún momento, cuando yo estaba en mi trabajo, tenía algunas dudas porque veía que a algunas compañeras, a algunas eh, clientes, ¿no? me coqueteaban o me decían cosas. Pero yo siempre le dije, mira, tú estate tranquila, no nada más este, porque yo te lo diga sino porque yo soy un hombre de palabra y yo soy un hombre de una sola mujer y esa mujer eres tú a mí así me enseñaron desde pequeño y a pesar de que yo tuve una familia en la cual mi papá buscó otra mujer después yo decidí no volver a cometer ese error yo decidí no darle a mis hijos una vida como la que yo tuve en la cual yo sufrí ese dolor de ver cómo mi familia se desmoronó y así ella también, eh, algo similar le ocurrió, ¿verdad? Su papá también se fue por otro lado, se queda ella con su mamá y también ella tenía ese pensamiento, gracias a Dios, que también puso en su corazón el que un matrimonio es para siempre. No es como que algo que se puede reemplazar y ahorita ya no me gusta esto y sabes qué, vete por allá y me consigo a otro, otro que va a ser mejor. Eso no es así. Eso es lo que el enemigo quiere, para destruir a las familias, para que haya niños que tengan, pues ahora sí que algunos, pues traumas se podría decir, ¿verdad? O algunos, pues les lastima, ¿no? Toda esta situación y al fin de cuentas van a ir arrastrando esa maldición de hogares que se van rompiendo, que tienen esas rupturas. Pero pues ahora sí que gracias a Dios nosotros le conocimos a Dios, entregamos nuestra vida a Él y pusimos en sus manos nuestro matrimonio y decidimos, como ya les dijimos, no cometer el mismo error sí ha habido discusiones por cosas a lo mejor absurdas cuando te empiezas a conocer y empiezas a vivir con una persona que pues no habías vivido 
obviamente se empiezan a conocer, ahí es realmente cuando se empiezan a conocer, no en el noviazgo, sino cuando vives con esa persona. Entonces, hay algunas cosas que a lo mejor a ella no le parecen, ¿no? Oye, este, tu ropa no la echas en el cesto de, de la ropa sucia, la dejas ahí botada, ¿no? O en mi caso, a lo mejor, este, oye, este, no sé, eh, la pasta de dientes, ¿no? Ponle tu tapita, no la dejes destapada, ¿no? Cositas así, ¿no? Pero el punto es que decidimos que siempre le vamos a encontrar una solución a las cosas. No es como que nos peleamos y a esto ya no tiene solución. No, siempre juntos hay que buscar una solución. Si alguna parte está enojada, si alguna parte este, no quiere hablar en ese momento, también hay que tener respeto y hay que darle su tiempo para que no provoquemos una discusión mayor, no provoquemos un pleito. Y mejor, más a rato que se calmen las aguas, platicamos bien y arreglamos las cosas. Otra de las cosas también que, que podemos decirles es que pues hemos encontrado mucha sabiduría y mucha dirección en, en la palabra de Dios, ¿no? Porque otra de las cosas que nos ha funcionado mucho a nosotros, ¿no? Que muchas personas nos dicen, ¿cómo le hacen? Porque las personas, ¿no? Matrimonios de allá afuera que, que nos dicen, ¿cómo ustedes le hacen para, para seguir así, queriéndose y riéndose el uno con el otro? Es que, pues como yo mencionaba hace rato, eh, Dios es un padre, Dios es un padre y sus estatutos más que nada son consejos para, para llevar una, una buena vida, una vida pues feliz, ¿no? No solamente agrada a Él como padre porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros, sino que también le agrada que nosotros estemos eh, bien. Y pues de, de la Biblia hemos podido tomar ese versículo que dice no se ponga el sol sobre su enojo y... Y lo hemos tomado para nosotros, ¿no? El, en la cuestión de, de la pureza sexual, yo les puedo decir que, que realmente es valorado, ¿no? Tú llegas eh, a, a, a casarte con, con un... Es como cuando llegas con un trofeo, ¿no? Es Lo logré, ¿no? A pesar de que me vi, pues, uh, quizá avergonzado... Eh, Quizá algunas veces estuve a punto de caer, eh, me costó mucho trabajo, pero al final de cuentas lo logré. Entonces, pues realmente tú puedes llegar eh, con la persona que, que sabes que es con la que vas a pasar el resto de tu vida, ¿no? Tu compañero de vida, con, con un trofeo en la mano, ¿no? Mira, tengo algo valioso para ti y, y pues tú eres el, la persona, ¿no? Que, a la que se lo voy a entregar. Y es algo muy bonito, de verdad, chicos, yo les animo a que cuiden ese, ese preciado tesoro, ese preciado regalo que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros en su tiempo, ¿no? Yo creo que una sorpresa siempre es muy bonita, pero si se abre antes de tiempo, pues pierde el chiste, ¿no? Entonces, eh, créanme, eh, es... Es algo que después, ya que estén casados, ustedes van a poder tener plenitud, lo van a poder disfrutar. Pero si se, si se abre antes de tiempo, es como si le restaras valor cuando ya estás con la persona indicada. Entonces se lamenta. Y es lo que podemos decirles. Vamos, este, los queremos invitar a, a la continuación de, de esta serie, el segundo capítulo de este libro, el día domingo con la familia Altamirano, y pues vamos a orar, ¿no?, por los chicos. Así es, 20 Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor por gracias, lo que tú nos has enseñado, por lo que gracias tú porque tú has llevado adelante cada nuestros, matrimonio Dios. de la iglesia, de las demás familias que se han unido, de los que están viendo este video, te agradecemos Señor y creemos bendito Dios que tú obrarás en la vida de estos jóvenes que van a recibir este mensaje, creemos que, que sea de bendición para ellos y que ellos puedan guardarse Señor en esa pureza sexual, que tú les guardes Señor, que tú guardes a sus esposos, de esas damas, de esas señoritas, a los esposos Señor, a las esposas de esos jóvenes, guárdales bendito Dios Solo tú puedes, Señor, transformar cada una de las mentes de esos jóvenes para que no den lugar, Señor, a malos pensamientos, para que no den lugar, porque todo lo que se gesta en los pensamientos a veces se lleva a cabo como una acción. Entonces tú toma control, Señor, 
de esas mentes, de esos corazones y guíales, bendito Dios, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, para que se guarden y puedan disfrutar de esa bendición tuya, que es un matrimonio pleno, Señor. Creemos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú les llevas adelante, que los guardas y que les darás un matrimonio tan bendecido, Señor, que no habrá necesidad de creer más en esas rupturas. Así es, bendito Dios, creemos que tú los bendices de tal manera que rompes con toda esa maldición, Señor, que a lo mejor muchos jóvenes han traído de muchos matrimonios que se han eh, ha tenido rupturas, pero creemos que tú rompes con toda esa maldición, bendito Dios, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Creemos, Dios, que tú les puedes dar a estos jóvenes eh, la fe, Señor, y también la espada que, que es tu palabra para poder resistir tentaciones que tengan en sus escuelas, que tú les das sí, sabiduría para rodearse de, rodearse de personas que solamente les pueden beneficiar y no que les traigan malos consejos. Tú les apartas, Señor, de malas amistades. Sí, Creemos, bien, Señor, que bueno. tú les das la fortaleza para resistir al diablo y que el diablo huya de ellos Así y que ellos puedan guardarse, Señor, para, para tener una, una vida, un matrimonio pleno más adelante cuando llegue el tiempo y creemos, Dios, que tú les vas a dar, Señor, la salida ante cualquier tentación en todo Así momento, es, Dios. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradecemos y que Dios les bendiga. Hasta luego.